వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ గుడ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని అయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి అంతకంటే ముందు నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఎవరైతే కొత్తగా చూస్తున్నారో వాళ్ళు నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి నేను మధ్యలో ఎక్కడ కూడా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అని మీ టైం వృధా చేయను సో శ్రద్ధగా వినండి ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ లక్ష్యాలు ఏంటిది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ గుడ్ టెక్స్ట్ బుక్ మంచి పాఠ్యపుస్తకాల యొక్క లక్ష్యాలు ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ సెవెన్ పాయింట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ వన్ టు హెల్ప్ టు ఫామ్ కరెక్ట్ స్టాండింగ్ ఆఫ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ప్రిన్సిపుల్స్ ఆఫ్ సైన్స్ ఓకే సో ప్రాథమిక భావనలు మరియు సూత్రాల యొక్క సరైన స్థితిని రూపొందించడంలో సహాయపడును ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ టు ఇన్కల్కేట్ సైంటిఫిక్ ఆటిట్యూడ్ ఇన్ ద పీపుల్స్ అండ్ డెవలప్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద సైంటిఫిక్ మెథడ్ స్టూడెంట్స్లో శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని పెంచడం ఓకేనా సైంటిఫిక్ అటిట్యూడ్ అంటే శాస్త్రీయ వైఖరి శాస్త్రీయ దృక్పథం శాస్త్రీయ పద్ధతి అని కదా నెక్స్ట్ డెవలప్ ఆన్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద సైంటిఫిక్ మెథడ్ ఓకేనా శాస్త్రీయత పైన పైన ఇక్కడ సైంటిఫిక్ మెథడ్ అనమాట సైన్స్ సైన్స్ పైన ఒక అవగాహన శాస్త్రీయత పైన ఒక అవగాహన పెంపొందించడానికి ఈ టెక్స్ట్ బుక్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ టెక్స్ట్ బుక్ యొక్క లక్ష్యం కూడా శాస్త్రీయత వైఖరిని శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని శాస్త్రీయ అవగాహనను పెంపొందించాలి స్టూడెంట్స్లో అనేదే మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ టు అక్వెంట్ విత్ అప్లికేషన్ అంటే దరఖాస్తులు పరిచయం పొందడానికి అంటే దరఖాస్తు అంటే ఏంటిది మనం ఒక అప్లికేషన్ చేస్తున్నాం ఒక అప్లికేషన్లో అసలు ఏంటి అనేది మనం ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ రాసినట్టు ఒక స్మాల్ సెంటెన్స్లో అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఐ మీన్ ఏదన్నా ఇంపార్టెంట్ ఆఫీస్కి రాసినప్పుడు మన ఇంటెన్షన్ ఏంటి అనేది చెప్తాం కదా అట్లా ఈ సబ్జెక్ట్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి అనేది ఈ పుస్తకంలో పొందుపరిచేటట్టుగా ఉండాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ టు డెవలప్ సర్టెన్ స్కిల్స్ ఓకేనా కొన్ని నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చెందించడానికి టు సప్లిమెంట్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ ప్రయోగానికి అనుబంధంగా ఉపయోగపడేలా ఉండాలి మనకు యాక్టివిటీ మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా వాటికి అనుబంధంగా వాటికి హెల్ప్ అయ్యే విధంగా ఉండాలన్నమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ టు లీడ్ ద క్లాస్ రూమ్ డిస్కషన్ టు అక్యురేట్ కన్క్లూజన్స్ క్లాస్ రూమ్ డిస్కషన్స్కి అవసరమైన చర్చకు ఖచ్చితమైన ముగింపు ఇవ్వడానికి అంటే రిజల్ట్ కన్క్లూజన్ ఇవ్వడానికి ఈ టెక్స్ట్ బుక్ అనేది ఉపయోగపడాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టాపిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఒక ఒక పర్సన్ పడవలో వెళ్తున్నప్పుడు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఆ పడవ అనేది ఒక పెద్ద కొండరాయికి తగిలి పడిపోయింది అనేది ఒక టాపిక్ ఉంటుంది అంటే అసలు ఆ కొండ అంటే కొంతమంది అది అదొక రకమైన పవర్ లాగా ఇమాజిన్ చేసుకునేవాళ్ళు ఓకే నా అదేదో సూపర్ సిచ్యువేషన్ అనుకునేవాళ్ళు బట్ తర్వాతి కాలంలో అది మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ అని అట్లా ఇట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అట్లా ప్రతి టాపిక్కి ప్రతి టాపిక్కి సంబంధించి ఏదో సూపర్ సిచ్యువేషన్గా కరెక్ట్ ఎండింగ్ లేని విధంగా చర్చ ముగించకుండా కరెక్ట్ రిజల్ట్ ఇదే ఇదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని ముగింపు ఇచ్చే విధంగా మన టెక్స్ట్ బుక్ అనేది హెల్ప్ అవ్వాలి పిల్లలకి ఓకేనా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోముతో పిల్లవాడు తన తలను దూసి చిన్న చిన్న పేపర్ ముక్కలపై పెట్టినప్పుడు పిల్లవాడిని యొక్క దువ్వెనకి ఓకేనా ఆ కోమ్కి పేపర్ పీసెస్ అతుక్కున్నాయి ఎందుకు అంటే కొందరు చెప్తారు తనకి మ్యాజిక్ పవర్ వచ్చు అని చెప్తారు సో అలా కాదు ఇందులో ఎలక్ట్రాన్ సంబంధించినటువంటి మూమెంట్ అనేది సరిగా జరగడం వల్ల దానికి కొంత మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ వచ్చింది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలం ఓకేనా సో అది ఏంటిది మన టెక్స్ట్ బుక్ చదువుకున్నప్పుడు మనకు అర్థమైంది అంతకు ముందుకు అదేదో మ్యాజిక్ అనే నమ్మేవాళ్ళం కదా సో ఇట్లాంటి ముగింపులు ఇవ్వడానికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వడానికి ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్ అనేవి ఉపయోగపడాలి ఓకేనా ఇది టెక్స్ట్ బుక్ యొక్క లక్ష్యం నెక్స్ట్ టు హెల్ప్ ఇన్ రివిజన్ రివిజన్లో హెల్ప్ అవ్వడానికి ఓకేనా సో ఇదండి మంచి పాఠ్యపుస్తకం యొక్క లక్ష్యాలు నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ గుడ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ నెక్స్ట్ మన టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆర్ ఓకేనా ఈ పాఠ్యపుస్తకాలకు ఉండాల్సినటువంటి ప్రాముఖ్యమైన లక్షణాలు ఏంటి గుణాలు ఏంటి అనేది నేర్చుకుందాం టెక్స్ట్ బుక్ దట్ ఆర్ ఇంటెండెడ్ టు బి యూజ్డ్ షుడ్ బి యూజ్ఫుల్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టీచర్స్ ఓకేనా సో ఇది ఇట్లా టీచర్స్కి మరియు స్టూడెంట్స్కి ఇద్దరికీ యూజ్ఫుల్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి ఓకేనా 
నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ సైజ్ షుడ్ బీ హ్యాండీ అంటే పుస్తక పరిమాణం ఏదో కిలోలు కిలోలు బరువు కాకుండా పిల్లలు ఈజీగా క్యారీ చేసే విధంగా ఉండాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ అకార్డింగ్ టు సైకలాజికల్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అంటే విద్యార్థుల యొక్క మానసిక వయ వయసుకి ఐ మీన్ మానసిక అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అట్రాక్టివ్ అయితే కొన్ని బుక్స్ చూస్తే మనకి అసలు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బొమ్మలు నీట్గా చక్కగా ఉన్న బొమ్మలు ఉంటాయి కదా సో వాటిని చూస్తే అసలు మనకు అసలు అప్పుడు చదవాలని ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ముఖ్యంగా ఈ ఎల్కేజీ నర్సరీ యూకేజీ పిల్లల బుక్స్ చూస్తే ఎంత అందమైన బొమ్మలు ఉంటాయి కదా సో వాటిని చూసి మనం అలానే చదువుతూ ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది ఓకేనా అట్లా ప్రింటింగ్ అనేది ఇంట్రెస్టింగ్గా అట్రాక్టివ్గా ఉండే విధంగా ఉండాలి అప్పుడే అది గుడ్ టెక్స్ట్ బుక్ అవుతుంది ఓకేనా ఫాంట్ సైజ్ ఐస్ డోంట్ స్ట్రైన్ కొన్ని కొన్ని బుక్స్ చూస్తే చిన్న చిన్న అక్షరాలు చీమలు లాంటి అక్షరాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఎక్కువ ఎక్కువ కంటెంట్ పట్టాలనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం బట్ అట్లా ఫాంట్ సైజ్ అంటే అక్షరం యొక్క సైజ్ తగ్గితే ఏమవుతుంది అంటే ఈ కళ్ళ పైన ఎక్కువ ఒత్తిడి పడి కళ్ళు నొప్పి లేవడం వంటలు వండడం అలా జరుగుతుంది అట్లా కళ్ళకు స్ట్రెయిన్ లేని పుస్తకాలు ప్రిపేర్ చేయాలి నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ కరెక్ట్లీ అండ్ నీట్లీ ప్రింటెడ్ ఓకేనా ప్రింటింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంటే ఏం పర్లేదులే అనుకుంటారు కానీ కార్బన్ కాన్జిగేషన్ నెంబర్ ఫోర్ అనే దగ్గర త్రీ అని రాస్తే ఒక పిల్లవాడు జీవితాంతం త్రీ బాండ్సే పెట్టుకుంటూ పోతాడు ఓకేనా కరెక్ట్ ఆన్సర్కి నీట్గా రాయడానికి అంత ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాలి దేనికి ప్రింటెడ్ మెటీరియల్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎక్స్టీరియర్ ఆఫ్ ద పిక్చర్ షుడ్ బీ అట్రాక్టివ్ ఓకేనా అయితే పైన పుస్తక మట్టలు అనేవి అట్రాక్టివ్గా ఉండాలని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ప్రీ జుడీస్ అయితే తప్పులు లేకుండా ఉండాలని కూడా చెప్తున్నాను ఇంతకుముందు చెప్పినాం కదా తప్పులు చిన్న చిన్న తప్పులు బేసిక్స్ కనుక వాళ్ళు తప్పులు నేర్చుకుంటే వాళ్ళ మైండ్లో అదే ఫీడ్ అయిపోయి అది సరిదిద్దుకోవడానికి కొంతకాలం పట్టవచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో సరిదిద్దుకోలేకపోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ కంటైన్ చార్ట్స్ మ్యాప్స్ డయాగ్రామ్స్ ఎట్సెట్రా అంతే కదా ఏముంటాయి చార్ట్స్ ఉంటాయి అంటే పట్టికలు మ్యాప్స్ బొమ్మలు ఉంటాయి డయాగ్రామ్స్ ఇవి కూడా డయాగ్రామ్స్ ఓకే ఇవన్నీ ఉంటేనే టెక్స్ట్ బుక్ అది మంచి పుస్తకం అవుతుంది ఎండ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ షుడ్ బీ సర్టైన్ క్వశ్చన్స్ ప్రతి చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉండాలి ఎందుకంటే యూజ్ ఇట్ ఫర్ రివిజన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ప్రొవైడింగ్ ప్రాక్టీస్ టు స్టూడెంట్ అసెసింగ్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ అసెసింగ్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు టెక్స్ట్ బుక్ చివరిలో ఎందుకు క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు అంటే పిల్లలు ఈ పాఠ్యంలో ఈ పాఠంలో ఏం నేర్చుకున్నారు అనేది వాళ్ళని క్వశ్చన్స్ అడగడం ద్వారానే తెలుస్తుంది కదా సో అసెసింగ్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ వాళ్ళ అవగాహన స్థాయిని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనా సో ఇవ్వండి పాఠ్య పుస్తకం యొక్క లక్షణాలు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మంచి ప్రింటింగ్ ఉండాలి పెద్ద అక్షరాలు ఉండాలి కరెక్ట్గా నీట్గా రాయాలి మంచి డయాగ్రామ్స్ ఓకేనా ఉండాలి తప్పులు లేకుండా ఉండాలి ఓకే అదేవిధంగా ఏంటి పుస్తకం వెయిట్ ఎక్కువగా ఉండకుండా ఈజీగా క్యారీ చేసేటట్టు ఉండాలి ఓకేనా టీచర్కి మరియు స్టూడెంట్కి ఇద్దరికి యూజ్ అయ్యేలా ఉండాలి ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ మన టాపిక్ వచ్చేసి ఐసీటీ గురించి అండి ఐసీటీ గురించి చాలా సింపుల్గా ఇచ్చాడు మరి గురుకుల పెడగాగిలో అయితే నాకు ఎందుకో బీఎడ్ పెడగాగి బుక్స్ ఫాలో అయితే బాగుండు అనిపిస్తుంది ఐసీటీకి సో ఫస్ట్ అయితే ఈ గురుకుల ఫిజికల్ సైన్స్ పెడగోగి బుక్లో అకాడమీ బుక్లో ఏమి ఇచ్చారో అదే చెప్తాను సో మనకి ఎక్సెస్గా టైం మిగిలితే అప్పుడు చూద్దాం ఓకేనా సో మోస్ట్లీ అయితే మనకి ఎప్పుడైతే ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్ పెడతానో అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ అయ్యే విధంగా ప్లాన్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఇంత ఓపికగా వినేందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాస్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి ప్రిపేర్ అవ్వకుంటూ ఈ క్లాస్ చెప్పాలంటే నాకు కష్టంగానే ఉంది కానీ నేను అలాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉంటారు వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ కావాలి నాకు తోచిన సహాయం నేను చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే నేను ఈ క్లాసెస్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్